السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبياهم بإحسان إلى يوم الدين সমানিত আমার বাংলা ভাষাভাষী পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আমার দিনি ভাই এবং দিনি বোনেরা রয়েছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি আজকে আপনাদের মাঝে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই এবং এই দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমার কিছু দিনি ভাইরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন এবং তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলম উত্তম যাজাই খের দান করুক যারা আমাদের আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন তারা কোরআন সুন্নার দাওয়াত পেয়েছেন এবং এই কোরআন সুন্নার দাওয়াত তারা বিভিন্নভাবে নিজেরা এর উপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে এই জ্ঞানের আলো এই নূর সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায় তাই এই দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে সে দুটি বিষয় হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ যে একটা সময় মানুষ অন্ধভাবে দিনটাকে মানত পালন করত তো এখন এর মধ্য থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিছু দিনই ভাইদেরকে কিছু বোনদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলম সে জ্ঞান দিয়েছেন যে তারা কোরআন সুন্নাকে জেনে শুনে আমল করতেছে আলহামদুলিল্লাহ তো একটা সময় এই বাংলা ভাষাভাষীর মধ্যে হয়তো বাংলায় কোনো কিতাব ছিল না হাদিস ছিল না তো এটা আল্লাহর অশেষ রহমত অশেষ দয়া যেই কিছু শেখদের দ্বারা দিনের কিছু খাদেমদের দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বোখারি মুসলিম তিরমিজি নাসাই কুতুব সিত্তা সহ এবং কোরআনে কেরিম বিভিন্ন ভাবে অনুবাদ হয়েছে এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ তারা পবিত্র কোরআন এবং সই সুন্নার এই বাংলা পড়ে আল্লাহ রব্বুল আলমের দিন সম্পর্কে জানতেছে আলহামদুলিল্লাহ এবং মাঝে মাঝে চায় তারা দিনের কিছু দাওয়াত প্রচার করতে খাজি খেজমত করতে কিন্তু তাদেরকে যখন দাওয়াত দিতে যায় তারা তাদেরকে কিছু সময় বিভ্রান্ত করা হয় এবং তাদেরকে এমন কিছু প্রশ্নের সামনে মুখামুখি হতে হয় যেগুলো তাদের প্রশ্নের আনসার দেওয়াটা অনেক কষ্টকর হয়ে যায় তো মূলত এটা কিন্তু তাদের দুর্বলতা নয় বরং যারা তাদেরকে এই ধরনের প্রশ্ন করে বিভ্রান্ততে ফেলে এটা হচ্ছে তাদের সৎ উদ্দেশ্য নয় এটা হচ্ছে তাদের দুশ্মনী উদ্দেশ্য কারণ এই ধরনের বিভ্রান্তকর প্রশ্ন যদি তাদেরকে করা যায় তাহলে তারা যে কোরআন সুন্নার দাওয়াটটা তারা বাংলা হাদিস পরে কোরআন পরে জানতে পেরেছে এটা প্রচার করতে পারবে না যখন আপনি বলে দেবেন যে বোখারির এই হাদিসে এটা রয়েছে সই বোখারির শাশ্বত উনচল্লিশ নম্বর হাদিসের মধ্যে রফুল ইয়াদাইন সম্পর্কে আছে আপনি খুলে দেখেন আপনি পেয়ে যাবেন যখন আপনাকে আপনি এই দিনের দাওয়াত পোষাইতে যাবেন অথবা কোরআনি কেরমের একটি আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আতি উল্লাহ ও আতি রসুল ও আউল আমরি মিনকুম ফাইন তানা জা তুম ফি সাইম ফারদ্দুহুইল আল্লাহ রসুল তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মাঝে উলিল আমরদের আনুগত্য করো তো তারা যখন উলিল আমরের ব্যাখ্যা করতে যায় যে না পীরকে ধরতে হবে কোনো মুরিদকে ধরতে হবে মাজার ধরতে হবে কোনো বাবাকে ধরতে হবে তখন এই কোরআন পুসুন ছেলে ফেলেরা বলে এখানে তো এই কথা বলা হয়নি কারণ তারা কোরআনের বাংলা অনুবাদ পরে বিষয়টা কিন্তু তারা জানতে পেরেছে তখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় এটা কিসের সিগা এটা কি আমরের সিগা এই ধরনের কিন্তু প্রশ্ন করা হয় এটা কি হরফে নাদা তো এই ধরনের প্রশ্ন সাধারণ তারা হয়তো বাংলা লেখাপড়া করেছেন তারা তো এই বিষয়গুলো বুঝে না আসলে তাদের মাঝে সুস্পষ্ট দিনের দাওয়াত পোষানের জন্য মানে তারা যে হাদিস পড়ল কোরআন পড়ল এবং একজনের কাছে প্রচার করছে যে এটা হাদিসে রয়েছে এই আপনি হাদিস করে দেখেন তো এটা প্রচার করার জন্য সেই সাধারণ ব্যক্তিকে কি হরফে নাদা জানার প্রয়োজন রয়েছে তাকে কি এটা কি আমরের শিকা নাকি নাহার শিকা এটা কি জানার কোনো প্রয়োজন রয়েছে এটা কিন্তু সাধারণ লোকের জানার প্রয়োজন হয় না এবং সাধারণ লোকের এটা তাদের জন্য জানা প্রয়োজন যারা সাধারণ ছোট সময় থেকে লেখাপড়া করতেছে যারা হাদিসের অনুবাদ বুঝতে চায় গ্রামার বুঝতে চায় যে কোনো একটা শব্দ তারা পড়লে এটার গ্রামার কি এটা এটা কিসের শিখ এটা বুঝতে পারবে কিন্তু সাধারণ লোকের জন্য এটা কিন্তু বোঝা জরুরি এটা হচ্ছে তাদের মূলত একটি দুষ্ট উদ্দেশ্য করে তারা কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নগুলো করে থাকে তো এই ধরনের বিভ্রান্ত করে আমাদের দিনই ভাইরা পড়ে এবং তারা নিজেরা নিজেরা অনেক কষ্ট পায় এবং এবং আমাদের কাছে আমাদের কাছে এগুলো এসে প্রকাশ করে তো সেই সব দিনই ভাইদের জন্য আমার নসিহত হচ্ছে সুরা কাহাফের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ফালা আল্লাহ কে বাহ উন্নাফসা কে আলা আসা রহিম ইল্লা মিনু বিহাদ আল হাদিস আসাফা 
অর্থাৎ হে হে নবীকে আল্লাহ রব্বুল আলম বলে দিচ্ছেন যে আপনি যে দিন সত্য দিন নিয়ে আসছেন তারা যদি এটার প্রতি বিশ্বাস না করে আপনাকে কষ্ট দেয় বা আপনার তারা যদি এটাকে অস্বীকার করে তো আপনি কষ্ট পেয়ে নিজের জীবনটা আপনি নষ্ট করে দিবেন না নিজের জীবনটাকে আপনি হুমকির দিকে ঠেলে দিবেন না তো আমার ওসব দিনই ভাইদেরকে আমরা এটাই বলবো যে আপনারা দাওয়াত পোষাইতে থাকেন এটা হচ্ছে তাদের দুষ্ট উদ্দেশ্য আপনাকে প্রশ্ন করে দিবে এটাকে হরফে না দেখি না এটাকে আমরের শিখা কি না তো এটা হচ্ছে তাদের মূলত বাজে উদ্দেশ্য এক নম্বর পয়েন্ট আর দ্বিতীয় বিষয় কিছু ভাই প্রশ্ন করেছেন আরেকটি বিষয় আমি একটা বলবো তারা হচ্ছে যারা এই ধরনের প্রশ্ন করে থাকে এরা হচ্ছে যে মোকাল্লেদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু কারো মোকাল্লেদ থাকতার থাকার কথা বলেন নাই দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমের বিধান স্পষ্ট শুধু যে আপনি কোরআন মানবেন আপনি শুধু কোরআন মানলে চলবে না সাথে আপনাকে হাদিস মানতে হবে শুধুই যে আপনি হাদিস মানবেন কোরআন যে মানবেন না তাও কিন্তু চলবে না আচ্ছা আপনি হাদিস মানলেন কোরআন মানলেন হাদিস কোরআনের পরে এটাকে আপনি যেন যথেষ্ট হলো না তারপর আল্লাহ রব্বুল আলম বলছে তুমি কারো অন্ধ মুখাল্লেদ না তোমার কাছে একজনে বলে দিল এটা হাদিস তোমাকে এটা বলে দিল এটা কোরআন তারপর তুমি কোনো আমলের কোনো আলমের কাছে যাও ফার্স্ট আলু আহলা জিকি ইনকম তুল আলমুন তোমরা কি করো কোনো আলমের কাছে যাও এটা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করো আল্লাহ বলো নাই যে তুমি নিজের মতন করে নিজে কোরআনের ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ মুখাল্লেদ থাকার কথা বলে নাই তারপর শুধু রাসুলের হাদিসই মানো কোরআন মারান দরকার এটা কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলম বলেন নাই তারপরে বলেছেন কি ফাইন তানা যা তুম ফি সাইম কোরআন যদি মানো হাদিস মানার পরে যদি কোনো আলমের কথা বাতি মানতে মানতে গিয়ে যদি দেখো তাদের মধ্যে দ্বিধাতন্ত দেখো তাহলে কি করো ফারুদ্দুল আল্লাহ ও রসুল রসুলের দিকে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো তাহলে কিন্তু আল্লাহ রবুল সেখানেও কিন্তু বলে নাই যে শুধুই আপনি হাদিস মানবেন শুধুই কোরআন মানবেন কোরআনও মানতে হবে হাদিসও মানতে হবে পাশাপাশি উলিল আমরদের হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যাকারী যারা রয়েছে তাদের কথাটাও মানবেন কিন্তু তাদের কথার মধ্যে যদি কোনো ভেজাল দেখা যায় কোনো সমস্যা দেখা যায় তাদের কথাটা আপনি মানা জরুরি নয় তাদের কথাটা আপনি মানা জরুরি নয় কারণ তারা মূলত বলে থাকে কোরআন সুন্না এজমা কেয়াস কোরআন আপনি মানবেন নিঃসন্দেহে হাদিসও মানবেন এবং এজমাও মানবেন এক এজমা সাহাবাইকে আমাদের ঐক্যমত মানবেন এখন কেয়াসও আপনি মানবেন কিন্তু কোন কেয়াসটা আপনি মানবেন কেয়াস যুগে যুগে থাকবে কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে যে কেয়াসটা হবে সেটি তো আপনি মানতে রাজি তারা বলে থাকে চার মাজাবের উপরে মুসলিম উম্মার এজমা হয়ে গেছে এটা কখনো হয় না মিথ্যা কথা চার মাজাবের উপরে হ্যাঁ মুসলিম উম্মার মধ্যে এই যে কেয়াসের উপরে এজমা হয়েছে যে ইসলামের এই দলিলগুলো কোরআন সুন্না এজমা কেয়াস এর উপরে এজমা হয়েছে কিন্তু চারটি মাজাবের উপরে কিন্তু এজমা হয় নাই চারটি মাজাবের উপরে এজমা হয় নাই মাজাব অনেক আছে এবং যুগে যুগে অনেক মাজাব অনেক ইমাম আসতেই থাকবে তারা কোরআন দেশে ব্যাখ্যা করতেই থাকবে আলহামদুলিল্লাহ আর এই কোরআন দেশে ব্যাখ্যা করা মানে ইসলাম জীবিত থাকা এখন আসে শূন্য সম্পর্কে বেদাত সম্পর্কে দুঃখিত বেদাত সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য তিনি বলেছেন যে তখন আমরা বলি যে না সবে বেড়াতের হালুয়া রুটি বেদাত সম্মিলিত মুনাজাত বেদাত তারপরে নতুন বছর পালন করা বেদাত ঈদে মিলাদের দিন পালন করা বেদাত ঘাড় মাসে করা বেদাত যখন আমরা বেদাদের সংজ্ঞাগুলো দেই তখন তারা আমাদের কিছু সাধারণ দিনই ভাইদেরকে দুষ্ট চক্র তারা কি করে মোবাইল ছিল না রাসুল সাল্লামের যুগে তাহলে তো এটাও বেদাত কারণ এটা তো নব আবিষ্কৃত বিমান ছিল না এটাও তো বেদাত হেলিকপ্টার ছিল না এটাও বেদাত রেলগাড়ি ছিল না এটাও বেদাত তাহলে ওগুলো আপনি কি করে আমল করতেছেন এগুলো করেন না এরা হচ্ছে গাদা কারণ এদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলম দিনের এলেম দান করে না দিনের জন্য চেষ্টা করে না আল্লাহ রব্বুল আলম দিনের এলেম কি করে দানবে এই গাদারা বুঝে না যে দিনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দলিল তো আছে কোরআন এবং শুন না আপনি যদি মানেন এজমা কেয়াস মেনে নিলেন এজমা কেয়াস আপনি মেনে নিলেন কোরআন শুননার পরে এজমা কেয়াস আপনি মেনে নিলেন তারপর এটার বাহিরে আপনি যা কিছু নতুন নতুন আবিষ্কার করবেন সেটি তো বেদাত আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে বেদাত করলেও কিন্তু সেটা বেদাত হবে আর দিনের ক্ষেত্রেও করলেও আপনার বেদাত হবে কিন্তু দুনিয়ার ক্ষেত্রে বেদারটা আপনার জন্য বৈধ আপনি বিমান তৈরি করলেন হেলিকপ্টার তৈরি করলেন নতুন কোনো প্রযুক্তি তৈরি করেন সেটা আপনার জন্য বৈধ কারণ এটা আপনার দিনের অন্তর্ভুক্ত নয় এটা আপনার দুনিয়ার ক্ষেত্রে আর দিনের ক্ষেত্রে তো কিতাব আল্লাহি অসুন্নতি তারাক তুফিকুম আমরাইন আল্লাহ রব্বুল আলম কী বলে রসুল সাল্লাম কী বলেছেন তারাক তুফিকুম আমরাইন আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি কিতাব আল্লাহি অসুন্নতি তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়িয়ে ধরো এবং রবির সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরো 
যদি এ দুটাকে তোমরা আঁকড়ে ধরতে পারো কি করবা কি করতে কি হবে লান তাজিল্লুমা তামাসাকতুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ও সুন্নতি এ দুটার পরে তোমরা যে আঁকড়িয়ে ধরো তা তোমরা বিচ্ছিন্ন হবে না এখন এরপরে নতুন নতুন দিনের ক্ষেত্রে তো আপনি বেদাত হবেই কারণ এই বেদাত শব্দটাই তারা বুঝে না বেদাত মানে কি বেদাত কাকে বলা হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন দিনের ক্ষেত্রে যদি কোনো নতুন পদ্ধতি কেউ সৃষ্টি করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কুল্লু মুহতাসাতিন বেদা প্রত্যেকটি নব আবিষ্কৃত নব উদ্বাদিত কাজ হচ্ছে বেদাত ও কুল্লু বেদাতিন দলালা আর প্রত্যেকটি বেদাত হচ্ছে প্রথবরষ্ঠতা গুমরাহি আর কুল্লু দলালা তিন ফিন্নার আর যারা এই গুমরাহিতে প্রথবরষ্ঠতা লিপ্ত হলো তারা জাহান নামে প্রবেশ করলো কোরআনি করিমের সুরা বাকারার একশো সতেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম নমুনাহীন ছাড়া মানে কোনো পূর্বের কোনো নমুনা ছাড়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান জমিন সৃষ্টি করলেন সুরা সুরা বাকারার একশো সতেরো নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলম বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন নমুনাহীন ছাড়া আসমান জমিনকে সৃষ্টি করলেন তার মানে নতুন কোন সৃষ্টি করা সেটা হচ্ছে বেদাত কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে আপনি বেদাত করতে পারবেন না কারণ দিন দিনের ক্ষেত্রে তো আপনি সুস্পষ্ট দলিল আছে কিতাব আল্লাহই অসুন্নতি আল্লাহর কিতাব এবং নবী সুন্নার পরে আপনি দিনের ক্ষেত্রে কোনো কিছু বেদাত করতে পারেন না কারণ তাহলে তো আপনি নতুন নবী হয়ে গেলেন অথবা নবুন নতুন আল্লাহ হয়ে গেলেন নতুন রব হয়ে গেলেন অথবা নতুন বিধান প্রণয়ন দাতা হয়ে গেলেন তো নতুন বিধান প্রণয়ন দাতা তো আপনি হতে পারেন না কারণ নতুন বিধান প্রণয়ন তো আল্লাহ রব আলম দিনকে কমপ্লিট করে দিয়েছেন আলী ওম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাং তো আলাইকুম না আমাতি অরদি তুলাকুমুল ইসলাম দিন না আল্লাহ রব আলম তো বলে দিয়েছেন আজকে তোমাদের দিন ইসলাম কমপ্লিট ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট দিনের উপরে কোনো কিছু আপনি দিনের মধ্যে সংযোজন করাইতে পারবেন না এবং দিনের থেকে কোনো কিছু নামাইতে পারবেন না কমাইতে পারবেন না বাড়াইতে পারবেন না দিন কমপ্লিট নেয়ামত কমপ্লিট তাহলে দিনের ক্ষেত্রে আপনার নিজের খেয়াল খুশি আমল করা হচ্ছে করা যাবে না দিনের ক্ষেত্রে মূল শরীয়তের হুকুম হচ্ছে আমল করা যাবে না করা যাবে না কিন্তু যেখানে আপনি দলিল পাবেন সেখানে আপনি আমল করবেন দলিল নাই আমল করতে পারবেন না আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপনি করতে থাকেন করতে থাকেন যেখানে আপনাকে স্টপের কথা বলা হয়েছে সেখানে আপনি স্টপ থাকবেন আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করতে থাকেন কোনো অসুবিধা নেই যত রকম ব্যবসা আছে কিন্তু যেখানে দেখবো যে না এখানে সুদ রয়েছে এই ব্যবসা করা যাবে না যেখানে বলা হয়েছে এই ব্যবসার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি হবে এটা করা যাবে না তাহলে দিনের ক্ষেত্রে আপনি ব্যক্তিগত আমল করতে পারেন না ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি আপনি আমল করতে পারবেন না সেটা হারাম হবে বেদাত হবে আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপনি যা কিছু করেন করতে থাকেন কারণ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মান আহদা সাফি আমরি না হাজা মালাই সাফি হি ফাহু আরদ যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মের নামে নতুন কিছু আবিষ্কার করলো যেটা আমার তরিকার মধ্যে নয় আমার আনুগত্যের মধ্যে নয় সেটা রদ হয়ে যাবে বাতিল হয়ে যাবে তার মানে রাসুল সাল্লাহ কি বললেন যে আমাদের ধর্মের মধ্যে যদি কেউ নতুন কিছু আবিষ্কার করে তার মানে ধর্ম তো রাসুল সাল্লাহামের বিধা বিধান থেকে রাসুল সাল্লাহ জমুবারক জবান থেকে ধর্মের বিধি বিধানও কমপ্লিট এবং আল্লাহ রব্বুল আলমে কোরআলি কেনের মধ্যে বলেছেন ইসলাম কমপ্লিট দিন কমপ্লিট তাহলে আপনি নতুন কিছু কোনো কিছু সৃষ্টি করলে দিনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে বেদাত সেটা হচ্ছে হারাম দুনিয়ার ক্ষেত্রে কোনো কিছু আপনি নতুন পোশাক তৈরি করলেন নতুন টুপি তৈরি করলেন নতুন কোনো আবিষ্কার তৈরি করলেন সেটা তো আর বেদা সেটা তো আর বেদাত নয় কিন্তু সেটা ওই শাব্দিক অর্থে বেদাত নব আবিষ্কৃত নব উদ্ভাবিত কিন্তু সেই বেদা বেদাতটা আপনার জন্য বৈধ কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে আপনার জন্য বেদাত করা হচ্ছে হারাম এভাবে তারা বিভিন্নভাবে আমাদের এই সহিয়া কিদার ভাইদেরকে তারা বিভ্রান্ত করে থাকে তো আশা করি আজকের এই বিষয়টা আপনাদের মাঝে আজকে আমরা আলোচনা করলাম এই থেকে আমরা অন্তত বুঝতে পারলাম যে দিনের ক্ষেত্রে কতুন কোনো কিছু আবিষ্কার করা সেটাও বেদাত এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে কোনো কিছু আবিষ্কার করা সেটাও বেদাত নতুন কিছু কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে বেদারটা হচ্ছে কি হারাম কারণ দিনের ক্ষেত্রে কিতাব এবং সুন্ন হচ্ছে মূল দলিল আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপনি যা কিছু আবিষ্কার করলেন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর কোনো মানুষকে দিনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য কোনো সাধারণ মানুষ হাদিস করেন বুঝলো তিনি এটা ঘরে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে এলাকা গিয়ে প্রবেশ করলো বললো কিন্তু তাকে এটা জরুরি নয় তাকে জানতেই হবে এটা কি হরফে নাদা নাকি এটা আমরের সিগা নাকি নাহার সিগা এটা কিন্তু তাকে জানা জরুরি নয় কারণ তিনি কোরআনাদিস থেকে যা শুনেছেন তা পেয়েছেন বা আলে বলাম থেকে যা শুনেছেন সেটা সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রচার করে যাচ্ছেন তো এই জন্য বলবো তিনি ভাইদেরকে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলম কাছে দোয়া করেন কুল জা আল হাক ও দাহাক আল বাত আল ইন্নল বাত আল কান আজাহু কা সত্য চির
তালা রব বলে আলামিন আমাদেরকে বেদাত থেকে হেফাজত করুক কুমরাহি থেকে হেফাজত করেন কারণ বেদাতে মানুষ বেদাত যে কাজগুলো করে বেদাত কিন্তু মানুষের স্বভাবের উদ্দেশ্যে করে তাই জন্য তারা এটাকে গুনাহের কাজ মনে করে না কেউ জেনা করে কেউ মানুষ খুন করে কেউ চুরি করে কেউ বাটপারি করে তিনি একদিন তোবা করবে কারণ তিনি জানে এটা অন্যায়ের কাজ কিন্তু যারা বেদাত করে তারা তো এটা তো মনে করে না যে ওটা অন্যায়ের কাজ কারণ তারা মনে করে যে এটা সোয়াবের কাজ তার সোয়াব হবে আমল নামায় সোয়াব জমা হইতেছে এই উদ্দেশ্য করে কিন্তু তারা এই বেদাতগুলো করে থাকে তো বেদাত হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম বরষ্ঠতা দিনের সাথে সবচাইতে জুলুম সবচাইতে নিকৃষ্ট আচরণ তা আল্লাহ রব্বুল আলহ আমাদের সমস্ত বেদাত থেকে হেফাজত রাখুক এবং 